Сегодня у нас мой любимый, мой дорогой, мой самый роскошный люля-кебаб. Чтобы приготовить не просто хороший, а отличный шахский люля-кебаб, необходимо взять очень хорошее мясо. Тщательно очищенное от пленок, жилок и всего, что только может быть. На полтора килограмма мяса я беру примерно 400-450 грамм мелко нарезанного лука. Еще столько же я беру курдюка, мелко нарезанные острыми ножами. Но это еще не все, что вам понадобится для приготовления хорошего люля-кебаб. У других людей в таких коробках лежат какие-то хорошие нарды, шахматы драгоценные. А у меня, посмотрите, что здесь находится. Во-первых, доска для рубки мяса. Посмотрите, какая она, со специальным углублением. А что под доской? О -о -о. Под доской особые, с формы разработанной под моим руководством, топорики для рубки мяса. Но и это еще не все. Вот здесь у меня кипяток. Чистый кипяток, не соленый, какой положено. Мы в нем будем замачивать топорики. Да, топорики необходимо прогреть в горячей воде, прежде чем начинать рубку мяса. Горячим топориком мясо не липнет. О, фарш! Видали, какой фарш? Разве какая-нибудь мясорубка или, упаси Господь, блендер может сделать такой фарш? Но вы еще не знаете, что умеют делать руки. Что умеют делать настоящие чистые руки? Мы берем фарш, перекладываем в миску. Но даже самые чистые руки лучше облачить перчатку. Неважно какого цвета, даже если она черная. Потому что сейчас у нас будет работа совершенно особенная. Мы будем вымешивать фарш, вымешивать его с луком, вымешивать его с курдюком. Но прежде чем вымешивать фарш, его необходимо посолить. Я взял полтора килограмма мяса. Я не считаю курдюк и лук. На каждый килограмм мяса необходимо взять столовую ложку соли. А раз у нас здесь полтора килограмма мяса, я взял полторы столовые ложки соли. И теперь беру полторы столовые ложки молотого кориандра. А вот зиры и черного перца я насыпаю по половине столовой ложки. И вот теперь перемешать. Дрова горят, чтобы прогрелся мангал. А Где-то в сторонке разгорается настоящий уголь. Самое время, чтобы слепить люля. Во-первых, руки, чистые руки. Обмакиваем их в воду, это непременное условие. И берем примерно 120 грамм мяса. Если бы я не намочил руки, то сейчас этот фарш прилипал бы к рукам. Хорошая гладкая котлета. Берем шампур, пронзаем котлету, и теперь шампур вверх, обминаем котлетку, и она сама течет туда, куда надо. Края постараться сделать тонкими и подкрутить. Отличная заготовочка. 
Руки теплые. Фарш холодный. Значит, с фаршем руками надо работать как можно скорее. Сейчас фарш держится одним комком, потому что в нем жир есть. Жир согреется, и фарш потечет. Отличная котлетка. Люля-кебаб. Люля-кебаб ставится на самые жаркие угли, которые только бывают. Потому что люля-кебаб должен как можно быстрее схватиться снаружи. Как яичный белок, попадая на сковородку, белеет и становится из жидкого твердым, точно так же ведет себя мясной белок. Сейчас люля-кебаб держится за счет жира. Понимаете? Но вот-вот жир растает. К этому моменту должен схватиться Мясной белок должен отвердеть, по крайней мере, по поверхности люля-кебаб. А довести его до готовности – это уже не проблема. Видали? Вот он, Вот она. Уже отвердела, уже зарумянилась, уже даже зашипела поверхность. Вот и прекрасно. Это то, что нам надо. Одна сторона, вторая, потом третья, четвертая – все будет хорошо. Кебаб готов. Украшения на блюде тоже готовы. Этот Юля Кебаб называется нежность. А вот этот вот называется красота. Ух. Вот этот называется его величество сочность. Чтобы не обидеть остальные, но вот это называется совершенство. Вот это называется уникальный аромат. Наш люля-кебаб полностью готов к подаче на стол. Мне остается только пожелать вам больших, огромных успехов в кулинарии. И, конечно же, как всегда, приятного аппетита. Сегодня у нас великолепный, потрясающий кебаб. Кебаб – фаршированные овощи. Если вы сделали идеальный с вашей точки зрения фарш для люля кебаб, а он все равно падает с шампура прямо в угли, то у меня для вас есть подсказка. Вы даже и с таким фаршем можете сделать блюдо, которое вам не подадут ни в одном ресторане. Посмотрите, перец, длинный перец, размером как раз такой, как люля-кебаб. Обрезаем носик, обрезаем хвостик, удаляем семечки. Отличные дырочки и пахнет так по-настоящему, по-мужски. Вы оглянитесь вокруг, сколько овощей, которые можно использовать в качестве оболочки. Баклажаны, сукини, разумеется, красные перцы тоже. И даже лук парей. Если его прокипятить всего лишь на всего 5 минут, то он становится мягким и поддатливым. И тогда столбик из него выталкивается прямо пальцем. И вот теперь можно брать овощи и начинять фаршу. Но подождите, фарш у нас соленый, но он соленый сам по себе. А вот овощи остались без соли, поэтому я солю овощи изнутри, прежде чем укладывать в них фарш. Набивать фарш необходимо очень плотно, чтобы не оставалось воздушных полостей. Ну, 
перчик тоже надо посолить. Перец может быть чуть меньше, чем баклажан и цукини. Надо смотреть по весу продукта. Ну и лук. И остренький зеленый перец. Вот этот красный совсем не острый. А этот для настоящих мужчин. Теперь вопрос, как это нанизывать? Вот так, поперек? Или брать каждый фаршированный овощ и надевать вот так? Можно поступить и первым способом, и вторым. Я вам сейчас покажу, как. Проще всего нанизать лук. Лук вареный, мягкий, и шампуры его легко протыкают. Вот перцы хрустящие, поэтому довольно хрупкие. Здесь нужна аккуратность, как бы перец не лопнул вдоль. Красиво? Еще бы. Вот перец зеленый, точно вам скажу, протнуть поперек практически невозможно, поэтому я его нанизываю вдоль. Да и кроме того, сам этот перец очень острый, его желательно как следует прожарить. Точно так же вдоль желательно нанизывать баклажаны. Ну и цукини проще всего. Вот она, красота наша, дошла до мангала, наконец-то, ну, с богом, лук, баклажан, цукини. Этот шашлык так прекрасен, что ему не нужны никакие украшения. Вот возьми одно красивое блюдо. Блюдо Вилмахс Ингланд. Отличный фарфор. Это все, что надо для того, чтобы подать роскошный овощной кебаб. Ну вы посмотрите, посмотрите на эту картину. Разве может быть что-то красивее? А лук? Печеный лук. Я знаю, в Испании его просто так пекут и так едят. Не понимают? Мясом надо этот лук парейно фаршировать. А вот баклажаны и цукини, они и размер имеют побольше. И овощи сами по себе рыхлые. И им потребуется на несколько минут больше времени для того, чтобы приготовиться. Ну, вот и баклажан-кебаб, и цукини-кебаб тоже готовы. Отлично, я считаю. Один из моих самых красивых. Один из моих самых любимых. Один из моих самых вкусных шашлыков. Приятного аппетита! Сегодня у нас необыкновенно ароматный, необыкновенно вкусный, невыразимо прекрасный шашлык из курицы, 
по-ирански. Как говорят в Одессе, была бы курочка, приготовит и дурочка. А как приготовить шашлык из вот таких довольно скучных запчастей от бройлерных цыплят? Вот для этого нужны опыт и знания, которыми я с вами сегодня поделюсь. Слушайте внимательно. Ну, во-первых, цвет. Мне этот бледно-розовый синюшный цвет не нравится. Мне нужен цвет яркий, желтый, как у порядочной курочки. Цвет можно подправить при помощи шафрана, при помощи софлора, бархатцев, куркумы. Вы пойдите на рынок. Желтые красящие специи купить проще всего. А настоящий шафран необходимо залить кипятком и дать ему настояться, как чаю завариться. А заставить курицу издавать волшебный аромат можно при помощи продуктов, которые многие считают кухонными отходами. Посмотрите, что у меня. Это цедра от апельсина. Прежде чем из апельсина выжать сок, мы с него сняли цедру, овощечистый. Ну а перец с горошком, я надеюсь, у всех найдется. Для того, чтобы и цедра, и перец растерлись в ступке хорошо, я беру ложку крупной соли. Зная, что в маринаде будет довольно много кислых веществ, я добавляю еще и ложку сахара. Сахар тоже поможет перетереть специи. Если у вас пока нет привычки снимать апельсиновую цедру, сушить ее и хранить вместе со специями, я подскажу вам другой способ. Можно взять и свежий лимон, и свежий апельсин. Тщательно смыть с него воск, взять терку и натереть свежую цедру. Вы не поверите, но весь аромат лимона вот здесь, в цедре, в эфирных маслах. А вовсе не в лимонном соке, который мы тоже непременно выдавим. Но сначала сок луковый. Натираем лук через терку. Вот столько лука, пожалуй, что и достаточно, потому что сейчас к луку придет его брат. Чеснок. Хорошая головка чеснока отправится в маринад. И теперь все, что мы подготовили, необходимо переложить в колбу от блендера. Соль, перец, сахар, цедра. Все сюда. Понимаете, что получается? Мы фактически с вами сбили майонез с перцем, с цедрой от цитрусовых. И мало того, мы сейчас сюда добавим немного шафрана. Но это еще не все. Теперь сюда надо добавить сок от половины лимона. Помимо специй, в этом маринаде действует чесночный сок, лимонный сок, луковый сок. Но мало того, будет действовать еще и молочная кислота из обычного йогурта, без фруктов, либо сметаны. Для того, чтобы сметана не потеряла свою вязкость, ее ни в коем случае нельзя сбивать блендером. Вот эти длинные белковые молекулы, которые образовались в результате действия кислоты, просто-напросто разрушится, поэтому перемешиваем маринад со сметаной. И теперь осталось нарезать курочку и покрыть ее маринадом. Однако курица – птица, требующая думчивого подхода. Вот это бедрышки, их необходимо готовить на отдельном шампуре. Вот это грудки. И, разумеется, их надо готовить на отдельном шампуре. Ну а голяшки и крылышки не перепутаешь. Поэтому их будем мариновать в отдельной посуде. И заливаем всю курятину маринадом. Маринад должен густо покрыть каждый кусочек курятины. В 
Вы думаете, я сегодня показываю вам что-то новое? Нет. Этот и другие рецепты шашлыка давным-давно опубликованы в моей книге «Мангал». Вот здесь как раз рассказано о приготовлении цыплят в баринаде по-ирански. Заказать эту и другие мои книги вы можете вот по этой ссылке. Накрываем все крышками для того, чтобы весь холодильник не пропах. И оставляем на 8, 10 или даже 12 часов. Необходимо, чтобы маринад как следует пропитал курятину. А вот это все, еще немного шафранового настоя, 100 грамм хорошего сливочного масла и сок из полутора лимонов нам понадобится возле мангала. Все кусочки кур, цыплят нанизаны на шампуре, но мы еще не готовы с вами жарить, потому что у нас пока нет второго соуса. Соуса, который мы будем использовать для смазки шашлыка. Берем лимон, выжимаем сок, еще один лимон. Это еще не все. Сливочное масло, уже теплое, уже течет буквально. Его тоже вот сюда, в соусник. И шафран, шафрановый настой. Не только для красивого цвета у будущего шашлыка, но еще и для особого, буквально в смысле слова, царского аромата. Чтобы масло растаяло, я ставлю ковшик вот сюда, на горячие кирпичи. А сейчас нам надо заняться углем. Вся курятина покрыта густым соусом. Прежде чем курятина начнет жариться, соус должен подсохнуть, понимаете? А мы нашей смазкой не должны ему давать высохнуть. Вот эти два шампура с грудками я поставлю позднее, чтобы у нас весь шашлык получился в одно время готовым. Смазывать. Скорее смазывать. Перевернули и немедленно смазывать. Этому шашлыку я научился в Дубае. В иранском ресторане Хаттам. За два квартала от этого ресторана пахло так, что ноги у всех сами туда бежали, к этому ресторану. А мангал был расположен вместо подоконника. Представляете себе, люди идут по тротуару, никого не трогают, а здесь вдруг вот такой кебаб жарят. Конечно, все останавливались, конечно, все заходили и ели этот удивительно вкусный, удивительно сочный, удивительно румяный куриный шашлык. Только поворачивай, только поворачивай и сразу же смазывай. Ох! Посмотрите, какой соус. Видите, какой соус? Я к маслу прикасаюсь, у меня масло на кисточке оседает. А я провожу этой кисточкой по куриным лапкам. И <смех> масло тает. Тает и течет по лапам. Смазывает их, пропитывает их вкусом, ароматом. А сливочное масло, которое капнет туда, в угольки, сгорает с белым густым дымом. Невероятного вкуса и аромата. Опять переворачиваем. Великолепный, потрясающий шашлык. Но вы бы знали, как много умения, как много усилий он требует, как много внимания. Просто как маленький ребенок. 
Но получается он. Вы знаете, каким получается этот шашлык? Наверное, это один из самых восхитительных шашлыков, которые я умею готовить. Однажды я готовил такой шашлык для очень известного ресторатора, богатого человека, который объездил весь мир, побывал во всех трехзвездочных ресторанах. Это подаем этот шашлык из 100-рублевой курицы. Он пробует и вздрагивает. Я отлично понимаю, какая мысль пробежала у него в тот момент. Боже, как это вкусно. И спасибо этому человеку, что он не стал важничать, что он сказал мне откровенно. Поздравляю вас, это очень вкусно. Знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы вы тоже приготовили такой шашлык, чтобы показали мне фотографию этого шашлыка. И я напишу вам, поздравляю вас, это очень вкусно. Приятного аппетита. Дорогие друзья, буквально пять минут о моих книгах. Вот эта книга составлена по заявкам теле- и радиослушателей. То есть вы выбрали рецепты для этой книги. Все рецепты, которые собрали наибольшее количество лайков в Ютубе, которые собрали наибольшее количество подписчиков, которые собрали наибольшее количество просмотров, вошли в эту книгу. 75 моих лучших рецептов. Все самое лучшее, что имеет, так сказать, кулинария Сталика Ханкишиева в одной книге. Каждый рецепт имеет QR-код. Вы можете прочитать, все очень подробно написано, фотографии каждого шага, как что делать, а потом еще и посмотреть на ютубе и задать мне вопрос, если вам что-либо непонятно. Очень интересная книжка «Счастье кулинара», она во многом автобиографическая. Здесь о еде моего детства, о том, что мы готовили с супругой, когда были э, молодыми, э, о том, что мы любим готовить сейчас. Это пончики и кремы, это то, что я любил очень в детстве. Это был сольный огурчик, это то, что я любил, когда мне было лет 30-40. Знаете, да, почему? А вот, ну, а вот это, например, апельсиновый сок, но это все только для красоты. Потому что дальше идут какие-то бифштексы, какие-то очень интересные блюда. Например, такая вот каша рисовая, которую не грех подать на Пасху. Книга «Мангал». Сейчас начинается летний сезон, сезон шашлыков. Все, что необходимо знать про шашлык, написано в этой книге. Вы научитесь готовить шашлык лучше, чем повара во многих ресторанах. Книга «Казан, баран и дастархан». Все о том, как готовить баранину. От ее разделки, от того, какую часть туши на какое блюдо отправить, как его пожарить, сварить, потушить, запечь, что угодно. Ох! Моя самая первая книга «Казан Мангал» продается уже 17 лет, продано более миллиона экземпляров. Люди очень любят эту книгу. Одна из моих самых новых книг – это «Кухня чеченского народа». Если кому-то уже поднадоело узбекская кухня, поднадоело азербайджанская, вот, вот перед вами Кавказ, вот еще кое-что вкусное, вот еще кое-что очень интересное, вот еще кое-что очень необычное. Великолепный подарок не только выходцам с Кавказа, но и русским людям. Очень интересно. Книга «Плов», книга «Казан». Эти две книги, пожалуй, что мои главные книги, главный труд. Я в них вложил труда неимоверно. Знаете, как они сделаны внутри? Таких книг я не видел, что кто-нибудь еще делал такие книги. Ну, фотографии, ладно, фотографии я всегда делаю сам, всегда стараюсь сделать их роскошными, но здесь написана эта книга так, что не приготовить по ней невозможно. Все, что вы будете готовить, будет получаться точно так же, как у меня, потому что каждый рецепт имеет необычную структуру. Во-первых, здесь указано, какая температура должна быть в казане, сколько минут должна продолжаться та или иная операция. Каждый шаг описан очень подробно, на каждый шаг фотографии и на каждый шаг вот здесь внизу написано, почему необходимо поступать именно так, почему надо готовить именно так, а не иначе. Эта книга получила что-то вроде кулинарного Оскара. Первое место на конкурсе, на всемирном конкурсе кулинарных книг в Пекине. В соревновании принимало участие 1200 книг из 210 стран. 
И я вот с этой книгой получил первое место. Книга Плов не хуже. Здесь, уж если вы после этой книги не научитесь готовить плов, я сильно удивлюсь. Точно такая же структура. Что делать? Фотография, какая температура и подробное объяснение, почему надо готовить именно так. Все возможные пловы на все возможные вкусы. Но если вы покупаете книгу «Счастье кулинара» и книгу «Плов», книга о марокканской кухне, Кухня, о которой вы практически ничего не знаете. Но это очень вкусная кухня, которая готовится из тех же самых продуктов, что есть у нас, из тех же самых специй, что есть у нас. И готовится зачастую гораздо проще, чем наши любимые блюда в казане. Вы откроете для себя буквально новую страницу в кулинарии. Книга «Счастье кулинара», книга «Плов». За эти книги вы платите, а эту книгу я вам дарю. То же самое я сделаю для тех людей, кто купит книгу «Мангал» и книгу «Казан». Вместе две книги, пожалуйста, а книга «Таджин и кускус» бесплатно. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, книгу «Казан» и книгу «Плов» вместе, разумеется, тому книжка «Таджин и кускус» бесплатно. Если кто-то захочет купить не одну книжку про чеченскую кухню, а сразу три, одна бесплатно. Заходите на мой сайт stalik.ru. Теперь это эксклюзивный продавец моих книг, потому что только здесь – Книги упаковывают так, как положено, и они дойдут до вас в целости и сохранности. Во-первых, вот такая картонная коробка для каждой книги. Это обязательно. Во-вторых, пузырчатая пленка. Вот там. И только потом уже пакетик, СДЭК, почта. Выбирай. Все доходит очень надежно. Добро пожаловать в магазин stalik.ru Сегодня у нас необычный шашлык. Его можно готовить из говяжьих языков, из любых языков. Но я выбрал языки телячьи. Некоторые думают, что приготовить шашлык из языков, надо его просто нарезать на шампуры и поставить. Ничего не получится. Слушайте меня. Для того, чтобы приготовить хороший шашлык из языков, необходимо взять хорошее растительное масло, протертые томаты, примерно полкило лука, Примерно 200-300 грамм болгарских перцев. Непременно взять головку чеснока с зубчиками. Непременно взять куркуму, черный перец, красный перец, сладкий, паприку. Еще вам понадобится зира, еще вам понадобится кашниш, молотый кориандр. Конечно же соль. И помимо шести небольших язычков, одна маленькая скороварка. В скороварке весь секрет. Первым делом в скороварку наливаем немного растительного масла. Теперь лук. Только не весь лук сразу, а примерно половину. На лук чайную ложечку соли. Раз это лук, то пол чайной ложечки куркумы. И вот теперь закладываем языки. Ну и языки, разумеется, тоже надо посолить. Чайная ложечка соли будет достаточно. Где соль, там перец, черный перец. Пол чайной ложки хватит. Полная чайная ложка паприки с горкой. Молотый кориандр, тоже чайная ложка. Ну и пол чайной ложечки зиры. И теперь засыпаем оставшийся лук. Поверх лука головка чеснока зубчиками. Сразу весь болгарский перец. Пусть отдаст как можно больше своего аромата. И вот теперь все заливаем томатом, протертыми помидорами. Здесь сверху столько овощей, что я не могу не посолить их. Хотя бы пол чайной ложки соли поверх овощей надо добавить. Закрываем крышку с скороварки. Если у вас нет скороварки, сложите все в обыкновенный казан, прикройте плотно. Просто времени уйдет немножко больше. Необходимо приготовить языки не полностью, а так процентов на 75, на 80 готовности. Итак, что я делал с языками, пока вас не было? Языки сварили, вынули из скороварки, очистили от шкуры, а все, что там осталось, 
Это все обработали блендером, пропустили через сито, поставили на огонь и упаривали. Упаривали, чтобы смесь стала густой. Это не просто так смесь. Вы сейчас поймете, для чего эта смесь. Каждый пропитавшийся овощными соками и ароматами язычок я режу на две равные части. Не нанизываем на шампуры. И вы же знаете, вы знаете, вы догадываетесь, что я сейчас буду делать. Вот этой овощной, загустевшей, но очень ароматной, очень вкусной смесью я смазываю язычки. И на мангал. Соусом вниз. И соусом будем обмазывать шашлыки всю дорогу, пока он только будет жариться, пока он только будет выпекаться на мангале. Соус будет подсыхать, а мы ему еще немного свеженький слой. Так надо для того, чтобы овощи, в которых языки варились изначально, образовали как бы корочку на поверхности языков. Представляете себе? Язык в овощной упаковке. И вкусно, и полезно. Вот они. Ух! О, сама нежность, а не язык. Да смотри, его снять проблема. Он прям трясется весь. Вот это да. Честно скажу, один из самых сложных кебабов. Но какой вкус, какой аромат, какая нежность. Шашлык из языка. Превосходная закуска. Приятного аппетита!